Eu sou a professora Zezé Barino e trabalho com português, que é a matéria mais bonita do mundo. Você viu que nós teremos concurso para a Câmara de São Paulo? A banca será a FGV. Vamos conversar um pouquinho sobre a banca, vamos conversar um pouco sobre o programa, inclusive resolver algumas questões da banca para que você possa conhecê-la. Então vamos lá. O, a banca né, desse concurso da Câmara, como eu disse, Fundação Getúlio Vargas. São 38 vagas mais cadastro de reserva, níveis médio e superior. A remuneração vai de 6.500 até 14.000. Inscrições de 25 do 10 a 23 do 11 e prova 14 do 1. Tá? Então, chegando. Já tá pertinho. Vamos estudar. Então aqui nós temos o seguinte, o programa de português colocado pela banca, claro, envolve texto e a banca sempre explora muito bem a parte de texto, tanto a questão da compreensão, que é o entendimento, quanto a interpretação, que é a leitura das entrelinhas. Então, o pressuposto, o subentendido, a intenção existente ali dentro, a presença de ponto de vista, né? E aparecem aqui, claro, a questão das marcas de textualidade. Então, coesão, coerência, intertextualidade, a banca cobra muito a questão envolvendo coesão e coerência. Aparecem os tipos textuais, então a descrição, narração, exposição, argumentação, injunção. Você sabe a diferença de um texto descritivo para um narrativo na prática? Você sabe a diferença de um texto expositivo para um argumentativo na prática? Você sabe o que é um texto de injunção ou injuntivo? Esse eu explico para você agora. O texto injuntivo é o texto instrucional, é aquele que visa dar a você é, instruções para que algo seja feito. Fácil, não é? Então nós temos aqui características espe específicas de cada um que exatamente determinam essa diferença. Nós temos também dentro dos gêneros textuais que saber, por exemplo, a diferença de um, uma propaganda para um anúncio, né? a diferença, por exemplo, de uma crônica para um conto, a diferença de um quadrinho para uma charge, tudo isso é necessário que a gente observe. É, nós temos ainda a questão de textos literários e não literários, como identificar isso. É, temos aqui dentro alguns elementos que aparecem muito cobrados dentro dessa questão de coesão e coerência, que é o deslocamento na frase, a substituição, a modificação e também a correção. Daí problemas estruturais das frases atendendo a questão da norma culta. Veja que aparece aqui destacado em roxinho para gente, a parte da sintaxe. Então aparece aqui em organização sintática das frases, os termos da oração. Então sujeito, predicado, objeto, direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, etc. Você sabe a diferença de um objeto indireto, de uma adjunta de nominal e um complemento nominal, de bater o olho na frase? Pois é fácil, precisamos saber isso sim, tá? É, veja que aparece aqui também a questão das orações. Sabe aquela, aqueles nomes? Oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, oração subordinada adverbial. Cada uma tem uma característica. Então, e apresentando para você essa característica, você não fica perdendo tempo no seu estudo. E isso é importante, não perder tempo. Veja que dentro da sintaxe temos também a questão da pontuação, da crase e, obviamente, se temos que estudar crase, temos que estudar regência. E aí dentro também aparece a questão da concordância. Então, é a sintaxe toda, avaliando a frase na sua ordem direta ou na ordem inversa. Aparecem aqui dentro também a questão de registros de linguagem, tipo de discurso, funções da linguagem, a banca gosta de cobrar isso, função emotiva, metalinguística, etc. Os elementos do ato de comunicação, que aparece aqui relacionado às funções da linguagem, então emissor, receptor, canal, código, né? 
Temos aqui a estrutura e formação de palavras, então quando se fala em estrutura, são os elementos mórficos, são as partes do texto. Então, por exemplo, do texto, da palavra, perdão, então nós temos aqui radical, vogal temática, desinência, sufixo, prefixo, nós temos aqui dentro a formação das palavras, então a palavra formada por derivação ou por composição? Será que é uma composição por justa posição ou por aglutinação? Qual a diferença de uma derivação para sintética, para uma prefixal e sufixal? Então temos que estudar isso, como também a questão das abreviações. As classes de palavra que também é parte da morfologia, que trabalha a estrutura e a formação de palavras, vem aqui como os aspectos morfológicos, semânticos, textuais das classes de palavras. São dez classes. Artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Todos são cobrados. Zezé, mas não colocaram aqui embaixo as preposições, mas aparecem sim, tá? As preposições, elas vão aparecer com toda certeza dentro dessa questão de coesão, dentro da questão de regência, sempre cobrados. Semântica. Toda vez que se fala em semântica, em semanticamente, em relação semântica, valor semântico, está falando em sentido. E aqui a gente estuda sentido próprio, que é a denotação, ou sentido figurado, que é a conotação, e a banca explora bastante isso. Temos também o estudo de antônimos, sinônimos, parônimos, homônimos, hiperônimos e hipônimos, porque quando você estuda parônimo, você, está estu você terá que estudar também homônimos. Para você entender hiperônimos, você precisa também est estudar hipônimos. Temos a polissemia, que é a palavra ter mais de um sentido, e a ambiguidade, que é o chamado duplo sentido. A banca gosta muito de explorar esse aspecto semântico. Temos aqui a questão dos dicionários de organização de verbetes, a banca sempre coloca essa, essa referência aqui. E nós temos aqui a questão de vocabulário. Então precisamos conhecer alguns termos, como neologismo, arcaísmo, estrangeirismo, latinismo, são termos que a banca sempre coloca. Temos também a ortografia oficial e a acentuação gráfica. Na ortografia oficial, nós temos não só se uma palavra escreve com G ou com, o, ou com J, mas também aquelas expressões que causam dificuldades, como o afim junto, o afim separado, o uso do porquê, né? a palavra sessão, de encontro ao, ao encontro de, isso sempre é muito cobrado. Como também o emprego do hífen no novo acordo ortográfico está aí dentro. E a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Bem, o que é isso e tudo. Ou seja, você tem que conhecer uma gramática inteira, mais alguns bons livros que trabalham as questões textuais. É muita coisa? Sim, e você não tem só português para estudar. Então, como você vai estudar isso aí? Então, uma sugestão que eu dou a você é estudar português em concursos para a banca FGV. Como isso funciona? Bem, eu vou dar a você 150 questões da banca. Então, são provas da FGV. Eu vou dar a primeira prova para você. Você vai resolver, vai corrigir, vai anotar as suas dúvidas. E depois que você fizer isso, você vai assistir ao meu vídeo. Bom que seja vídeo, porque você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Então, por, o que, que eu faço nesse vídeo? Eu começo analisando o texto. Como você lê esse texto? Eu dou dicas a você onde que a banca busca a questão ali dentro, tá? Depois que eu faço isso, eu vou para a primeira questão. Começo a explicar para você o enunciado. O que, que você tem que tomar cuidado aqui no enunciado? Explico para você alguns termos que possam aparecer nesse enunciado e você pode não conhecer. 
Pronto. Aí eu vou para as opções. Então eu vou, por exemplo, explicar para você por que, que a resposta é C e não D, por exemplo, como todo mundo acha. E eu também vou explicar A e B. Vamos supor que essa questão aqui envolva a diferença entre o objeto indireto, adjunto adnominal e complemento nominal. O que, que eu faço? Explico isso aqui para você de uma maneira rápida, mas certeira. Você anota isso lá no seu caderno, revê a questão, passamos para a questão número 2. A questão número 2 envolve a diferença de texto expositivo para argumentativo. Então eu vou explicar como você percebe isso na prática e faço a questão com você. Nós vamos fazer isso com 150 questões. O bom disso é que eu expliquei a questão número 1, um. você não entendeu alguma coisa, você vai mandar a sua dúvida para mim e eu vou responder diretamente para você. Ótimo, fizemos toda a prova número 1, um, você passa para a prova número 2. Imagine, são 150 questões da banca FGV. Certo? E você vai notar que você vai aprender de uma maneira rápida, certeira e com exercícios. Você vai conhecer a banca e o que essa banca cobra. Observe que nós também temos o curso de informática do professor Paulo França e temos a dobradinha português e informática. O professor Paulo é fera. Se você aí, né? Tem e terá a prova de informática? Estudar com o Paulo França é a certeza de você conseguir uma excelente nota. Se você não vai fazer para o cargo de técnico legislativo sem especialidade, se você vai fazer com especialidades, o português vai atender a todas essas especialidades. E o professor Paulo França oferece para cada uma dessas especialidades também o seu curso. Bom, não é? Agora, por que, que eu acho tão importante que você estude com questões? Você vai entender agora. Vamos lá. Selecionei aqui duas provas da Fundação Getúlio Vargas de 2023. Prova para oficial de promotoria. Então, veja, São Paulo também, tá? Então, o que, que você vai observar nesta questão do Ministério Público de São Paulo? Eles colocaram aqui uma questão que diz assim. Um dos problemas da escrita está no emprego de palavras desnecessárias, devido ao fato de seu significado já estar expresso em outra palavra na mesma frase. Então, por exemplo, quando alguém fala que entrou para dentro, a gente diz que há um problema aí, porque se entrou só pode ter sido para dentro. Claro, é um pleonasmo, só que às vezes esse pleonasmo, ele vem muito sutil e a gente acaba usando isso sem perceber, é o que nós chamamos de tautologia. Então você vai observar, por exemplo, o seguinte, quando a gente fala assim, é, isso é um elo de ligação entre as ideias, olha, se é um elo, é para ligar, então elo é de ligação. Não precisa de colocar elo de ligação, ou coloca elo ou coloca ligação, certo? Então você vai observar aqui o seguinte, está perguntando onde isso não ocorre. Então veja só, na letra A diz assim, inauguraram um novo supermercado no bairro. O que ocorre se inauguraram é porque ele é novo. Então, bastaria dizer que inauguraram um supermercado no bairro. Então, aqui há essa tautologia, há esse emprego de palavra desnecessária. Observe a letra C, eu já vou voltar na B. A viagem ficou totalmente grátis. Se a viagem foi grátis, é porque, claro, foi totalmente, porque se você pagasse alguma coisa, não seria grátis. Então, bastaria dizer que a viagem ficou grátis. O jogador estava mancando visivelmente. Olha, se ele estava mancando, é claro que isso era visível. Porque se ele estava mancando e isso era invisível, ele não estava mancando. Então, aqui existe essa tautologia. 
o teatro ficou completamente lotado. Se ele estava lotado, é porque não tinha mais lugar. Então, é claro que foi completamente. Percebeu? São muito sutis. Então, a gente tem que aprender a fazer a questão da banca. Agora, na letra B, isso não ocorre, porque diz a economia deve apresentar crescimento zero neste ano. Ou seja, ela não vai crescer. Então, ela apresenta um crescimento zero, poderia apresentar um crescimento 1, um crescimento 2, um crescimento 3. Então, aqui é importante dizer sobre o crescimento e também quando isso ocorrerá. Então, não há tautologia. Percebeu? Então, além de conhecer né, o que a banca, é, o programa pedido pela banca, nós temos que saber fazer as questões da banca. Senão, não adianta nada. É uma banca que é muito exigente e faz questões muito bem feitas. Outra questão que temos aqui é também desse mesmo concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo de 2023, olha que questão interessante. Você que acha que basta pegar uma gramática né, e decorar a lista de tudo, você vai ver que não é assim que funciona. Olha só, as frases abaixo mostram um advérbio, então veja, o advérbio é aquele que modifica um verbo, modifica um adjetivo, ou modifica um outro advérbio. Então você vai perceber, por exemplo, que o advérbio não modifica o substantivo. Quem modifica um substantivo é um adjetivo. Mas aqui está dizendo, não está cobrando que seja advérbio. Está dizendo assim, as frases abaixo mostram um advérbio formado pelo sufixo mente. É verdade, o sufixo é aquele que aparece né, no final da palavra. Então está aqui, ó, antecipadamente, tá vendo? Tardiamente, facilmente, posteriormente, constantemente. Todos eles terminam em mente. Agora, assinale a frase em que esse advérbio indica modo. O sufixo mente, ele normalmente significa modo, como nessa palavra que eu disse, normalmente, quer dizer, de um modo normal, de uma maneira normal, tá? De uma forma normal, o natural, ou seja, naturalmente, quer dizer, de um modo natural, ele indica modo. Só que nem sempre. Então, como que você vai saber nessas palavras antecipadamente, tardiamente, facilmente, posteriormente e constantemente o que que eles significam? Então, você vai observar aqui o seguinte, olha como é importante conhecer como fazer a questão. Aqui está dizendo de um modo antecipado. Aqui está dizendo, né, vamos colocar, que tem acontecido Tarde. E aqui está dizendo que aconteceu posteriormente. Então você vai perceber que aqui, ó, an antecipadamente, é porque aconteceu antes. Então isso está me dando uma ideia de tempo, porque quer dizer que ocorreu antes. Posteriormente quer dizer que aconteceu depois. Então, depois também é a ideia de tempo. Quando eu digo tardiamente, a gente quer dizer que ocorreu tarde. Então, também é uma ideia de tempo. Então, existe tarde, cedo, né? antes, depois, tudo indicando tempo. Já na forma que aparece aqui constantemente, nós vamos perceber o seguinte, constantemente está dizendo que a coisa ocorre de modo constante. Constante quer dizer ontem, hoje, amanhã, daqui a meia hora. Então isso está indicando frequência. Como se eu falasse para você, por exemplo, em, é, raramente é uma ideia de frequência, raramente acontece. Viu como é sutil? Como temos que compreender? Agora, quando eu digo facilmente, eu estou dizendo que não foi difícil, que foi... Um minuto...
está dizendo que foi fácil, certo? Então, está dizendo que foi fácil. Fácil é um modo. O modo foi fácil, o modo não foi difícil. E eu quero marcar, a banca quer que eu marque exatamente onde indica modo. Portanto, resposta letra C. Viu por que, que você tem que aprender a fazer a questão? Não basta ficar decorando listinha de gramática nem de apostila? Pois é, estudar para concurso, 40 anos de experiência em concursos públicos, que é o que eu tenho, isso daí eu já aprendi há um bom tempo. A melhor maneira de estudar português é estudando questões da prova, questões da banca, tá? Muita atenção quanto a isso. É por isso que eu ofereço para você o meu curso de português em questões comentadas com 150 questões. Você viu aí, né? Duas questões, quanta coisa você aprendeu? Agora imagine 150. E isso, tanto o meu curso, quanto os cursos do Paulo França, quanto a nossa dobradinha, você pode ter certeza que você terá Cursos de muita qualidade por um precinho muito humano. Pode ter certeza disso. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp que você vai perceber que nós podemos fazer a diferença na sua aprovação. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.